பொறுப்பையும் பொது நலனையும் இரு கண்களாக கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற நியூஸ் செவன் தமிழ் தொலைக்காட்சியுடைய அன்பு நேர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் தீர்வுகள் பகுதி நம்மை இணைத்து பார்த்து மகிழ்கிறது இதன் மூலமாக நாம் பல விஷயங்களுக்கு தீர்வுகள் காண்பதாக நாம் நம்பலாம் எண்ணலாம் இந்திய அளவிலே நன்கு அறியப்பட்ட புகழ்வாய்ந்த சகோதரர்கள் என்று உங்களுக்கு யார் நினைவிற்கு வருகிறார்கள் என்கிற கேள்வியை நான் முதலிலே வைக்க விரும்புகிறேன் நான் மனத்திரையிலே அந்த காட்சியை ஓட்டி பார்த்த பொழுது எனக்கு ஆர் கே நாராயணன் அவர்களும் ஆர் கே லக்ஷ்மணன் அவர்களும் தான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறார்கள் புகழ்மிக்க கதாசிரியர் முதலாம் அவர் தூரிகையால் இந்திய அரசியல்வாதிகளையெல்லாம் கவர்ந்தவர் இரண்டாம் அவர் லக்ஷ்மண் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய புகழ்மிக்க சகோதரர்கள் என்று கேட்டால் யார் அந்த புகழ்மிக்க சகோதரர்கள் என்று கேட்டால் உங்களுக்கு யார் நினைவுக்கு வருவா வருகிறார்கள் டாக்டர் குருசாமி முதலியார் டாக்டர் லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறார்கள் ஆனால் நாடறிந்த சகோதரர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அநேகமாக என்னுடைய வட்டத்திலே எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறவர்கள் இந்த ஆர் கே சகோதரர்கள் தான் இவர்கள் இருவரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை எத்தனை பேர் அறிவார்கள் இவர்கள் கர்நாடகத்திலே போய் அவர்கள் பெருங்காலம் வாழ்ந்தாலும் கூட அதற்கு பிறகு வட இந்தியாவிலே இவர்கள் கோலோச்சினாலும் கூட இவர்கள் அடிப்படையில் இந்த நம்ம நம்முடைய தமிழக மண்ணை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தான் இவர்கள் இளையவரின் மாண்புகள் அதாவது லக்ஷ்மணன் அவர்களுடைய மாண்புகளை பற்றி நான் மகாத்மியங்களை பற்றிலாம் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நான் பேசியிருக்கிறேன் உங்களோடு ஆனால் இன்றைக்கு நான் களமாக எடுத்து கொண்டிருப்பது திரு ஆர் கே நாராயணன் அவர்களைத்தான் இந்த ஆர் கே என்பதனுடைய விளக்கம்தான் என்ன ராசிபுரம் கிருஷ்ணசாமி நாராயணன் என்பது தான் ஆர் கே நாராயணனாக ஆகியது இவர்கள் ராசிபுரத்திலே பிறந்தாலும் கூட புரசை வாக்கத்திலே இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கலாம் வெள்ளாளர் தெரு என்று ஒரு தெரு இருக்கிறது அந்த தெருவிலே முதலாம் எண் வீட்டிலே அவர்கள் இருந்தார்கள் குடியிருந்தார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் காரணம் அது அவருடைய சொந்த வீடு இன்றைக்கு அது ஒரு புகழ்மிக்க உணவகமாகவும் ஆடியிலே தங்கும் விடுதியாகவும் இன்றைக்கு ஆகியிருக்கிறதே அது நியாயப்படி ஆர் கே அவர்களுடைய இல்லமாக இருந்திருக்க அவர் நினைவ நினைவு இல்லமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் காலத்தினுடைய ஓட்டத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நினைவகத்தை ஏற்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது இந்த புகழ்மிக்க சகோதரர்கள் தங்களுடைய பதினைந்தாவது வயது வரைக்கும் இந்த ஒன்று வெள்ளாளர் தெருவிலே தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்கள் இடம்பெயர்ந்தார்கள் என்பதெல்லாம் பின்னாலே வந்த வரலாறு பிறப்பால் தமிழராக இருந்தாலும் கூட ஆர் கே நாராயணன் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே தான் தன்னுடைய படைப்புகளை படைத்தார் அப்படி ஆங்கிலத்திலே படைத்ததன் மூலமாகத்தான் அவரால் அகில இந்திய அளவிலே புகழ் பெற முடிந்தது தமிழ்நாட்டிலே எத்தனையோ தமிழ் படைப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஜீனியஸ் எல்லாம் இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களையெல்லாம் ஆந்திர எல்லைக்கு போனால் அவர்களை பற்றி தெரியுமா என்பது பெரிய கேள்வி தமிழர்கள் அல்லாதவர்கள் அவர்களை அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஆர் கே நாராயண் அவர்களை இந்தியாவே அறிந்திருக்கிறது ஒரு நல்ல கதாசிரியராக படைப்பாளராக என்றால் அதற்கு காரணம் அவர் எடுத்துக்கொண்ட மொழி தான் ஆங்கிலத்தை தான் அவர் ஊடகமாக எடுத்துக்கொண்டார் இவருடைய படைப்புகளிலேயே சிறந்த படைப்பு என்று சொன்னால் சாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர் மொத்தம் பதினைந்து படைப்புகளை படைத்தார் அதில் சாமி அண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிக புகழ்மிக்க ஒரு ஒரு நாவலாக இருந்தது இவர்கள் இந்த இதில் வருகிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிற அந்த ஒரு ஒரு சொற்றொடர் சொல் இருக்கிறது அல்லவா அந்த சொல்லுக்கு ஒரு கனமான பொருள் உண்டு காரணம் இவருடைய வகுப்பு தோழர்களான கபாலி சாமுவேல் போன்றவர்களை பற்றி தான் இவர் அதிகமாக அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஏன் ஆர் கே நாராயணன் அவர்களுடைய படைப்புகள் எல்லாம் மிக அதிக அளவிலே விரும்பப்பட்டன பேசப்பட்டன நேசிக்கப்பட்டன விமர்சிக்கப்பட்டன என்றால் அதில் வருகிற கதாபாத்திரங்கள் யாரும் வெறும் கற்பனை பாத்திரங்களாக இல்லாமல் நம்மிடையே உலவி வருகிறவர்கள் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்வார்களோ எப்படியெல்லாம் பேசுவார்களோ எப்படியெல்லாம் அவர்கள் பிரதிபலிப்பார்களோ அவர்களை போன்றே தான் அந்த கதாபாத்திரங்கள் அமைந்ததால் ஏதோ ஒரு நம்ப முடியாத கற்பனை கதாபாத்திரம் இப்படியெல்லாம் கூட மனிதர்கள் இருக்க முடியுமா இது ஒரு நம்ப கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியவில்லை என்றெல்லாம் ஆர் கே நாராயணன் அவர்களை படைத்த பாத்திரங்களை தூக்கியெல்லாம் எரிந்து விட முடியாது அதன் பிறகு அவருடைய மை டேஸ் என்கிற ஒரு நல்ல அருமையான படைப்பு அதன் பிறகு மால்குடி டேஸ் என்கிற படைப்பு இவையெல்லாம் சிறந்த படைப்புகள் இவை எல்லாவற்றிலுமே வருகிற கதாபாத்திரங்களில் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் ஒரு உண்மையை ஒரு ஒற்றுமையை நீங்கள் உறுதியாக பார்க்கலாம் 
ஆர்கே நாராயணன் யாரையிடமெல்லாம் பழகினாரோ யாரையெல்லாம் கடந்து வந்தாரோ யாரையெல்லாம் நண்பர்களாக பெற்றிருந்தாரோ யாரையெல்லாம் தன்னுடைய வட்டத்திலே பெற்றிருந்தாரோ அவர்களை பற்றிய ஒரு கதாபாத்திரங்களை அவர்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை ஒட்டி அவர் கதையை படைத்ததனால் யதார்த்தத்தினுடைய மன்னர் என்று இவரை தாராளமாக சொல்ல முடியலாம் அதன் மூலமாகத்தான் இவர் பெரிய வரவேற்பை வாசகர்கள் மத்தியிலே பெற்றார் என்று இவருடைய வெற்றியை ஆராய்கிறவர்களெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் ஆர் கே நாராயணனுடைய உருவாக்கத்தில் அவருடைய பாட்டி அம்மணி என்கிற பார்வதி அம்மாவுடைய பங்கு மிக நிறைய என்று ஆர் கே நாராயணனே சில பேட்டிகளிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் நிறைய கதைகளை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாராம் ஸ்லோகங்கள் நிறைய சொல்வாராம் இசை பயிற்சி நிறைய கொடுப்பாராம் அப்படியெல்லாம் கொடுத்து என்னை உருவாக்கினார் ஆனால் ஒன்றை ஒரு அவருக்கே ஒரு நகைச்சுவையோடு சொல்கிறார் இந்த பாட்டி என்னிடத்துல பிரியமாகவே இருந்ததில்லை ஒரு விடுதியிலே வாடனாக இருக்க வேண்டியவர் என்னை போட்டு இப்படி பாடாய் படுத்தினார் ஒரு பேரன் என்பதற்காக பிரியம் காட்டாமல் என்னை அப்படி ஒரு கண்டிப்போடு வளர்த்தார் என்று தன்னுடைய பாட்டியை பற்றி சொல்லுகிறார் அதே போல் தா தாத்தாவை பற்றி சொல்கிற பொழுது அவ்வளோ உயர்வான அபிப்பிராயத்தை தாத்தாவை பற்றி வைத்திருக்கிறார் என் சொன்னார் அவர் ஒரு நேர்மையான தாசில்தாராக இருந்தார் நேர்மையாக சம்பாதித்தார் நேர்மையாக சம்பாதித்த பணத்தை எல்லாம் நல்ல முதலீடுகளாக செய்தார் நல்ல வீடுகளையும் நிலங்களையும் உருவாக்கினார் அந்த காலத்திலே ஒரு வீணான செலவுகளை எல்லாம் செய்யாமல் உருப்படியாக ஆக்கி கொண்டார் அவர் உருவாக்கிய இல்லங்களிலே என்னங்க தாத்தா வாங்கிய உருவாக்கிய இல்லங்களிலே வெள்ளைக்காரர்கள் கூட குடியிருந்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா என்னெல்லாம் தாத்தாவை பற்றி அவருக்கு மிக ஒரு பெருமையாக அவர் இருந்திருக்கிறது நான் சொன்னேன் பதினைந்து நாவல்களை படைத்தவர் ஆர் கே நாராயண் என்பது ஆனால் பதினாறாவது நாவலை எழுத போகும் முன் அவருக்கு பெரிய சோதனையாக உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை மருத்துவமனையே அவர் வந்து வாழ்விடமாக கொள்ள வேண்டிய அளவிற்கு அவருக்கு நீண்ட ஒரு நெடிய தொல்லை ஏற்பட்டது இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் எப்படி அந்த கதையை எழுத வேண்டும் என்ன பெயரில் எழுத வேண்டும் அது எவ்வளவு வார்த்தைகள் வர வேண்டும் என்று கூட ஆர் கே நாராயணன் திட்டமிட்டிருந்தார் அது ஒரு நீண்ட நெடுங்கதையாகவும் ஒரு வித்தியாசமான படைப்பாகவும் படைக்க எண்ணியிருந்தார் அந்த கதைக்கு பெயர் கூட இட்டு விட்டார் தாசில்தார் என்பதுதான் அவர் எழுத இருந்த பதினாறாவது கதையினுடைய பெயர் ஆனால் அதை அவரால் முடிக்க முடியாமலே போய்விட்டது முப்பத்தையாயிரம் சொற்கள் நிறைந்த ஒரு படைப்பு என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த நாவலிலே ஒரு புதுமை ஒன்றை புகுத்த இருந்தார் என்னவென்றால் ஒரு சுய சரிதத்தையும் ஒரு நாவலையும் ஒரு கதையும் இணைப்பதை போன்ற ஒரு புதிய முயற்சியை செய்வதாக இருந்தார் என்பதை அவருடைய நண்பர்கள் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ள நேரிட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு புதுமையான ஒரு படைப்பை படைத்திருந்தால் அது பல சுயசரிதைகளுக்கும் பல நாவல்களுக்கும் நிச்சயமாக முன்னோடியாக இருந்திருக்கும் என்பதை ஐயமில்லை ஆனால் நமக்கு அந்த கொடுப்பினை இல்லை இது எப்படி எது எப்படியோ இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு தமிழர் இவ்வளோ பெரிய உயரங்களை தொட முடியும் அகில இந்திய அளவிலே படைப்பாற்றல் மூலமாக என்பதை நிரூபித்தவர் ஆர் கே நாராயண் அவர்கள் இந்திய அளவிலே ஒரு தமிழர் இப்படிப்பட்ட புகழையும் பெயரையும் படைப்புலகில் பெற முடியுமா என்பது இனியும் முடியுமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஆர் கே நாராயண் அவர்களுடைய வாழ்க்கை படைப்பாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய படிப்பினையோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என் எழுதி ஏராளமாக குவிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை பதினைந்தே படைப்புகளில் உலக புகழ் பெற முடியும் இந்திய புகழ் பெற முடியும் அகில இந்திய புகழை பெற முடியும் என்று நிரூபித்தவர் ஆர் கே நாராயண் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல தன்னுடைய படைப்பிலே எப்படி யதார்த்தங்களை கொண்டு வரலாம் கதாபாத்திர கதை மாந்தர்கள் எப்படி இயல்பாக அவர்கள் பேசுவார்கள் அதில் ஒரு செயற்கைத்தனமோ முழுக்க முழுக்க கற்பனை கொண்டதாகவோ இருந்தால் அது எடுபட வாய்ப்பில்லை என்பதை மிக நன்றாக உணர்ந்து பாத்திரங்கள் என்பவை வாழ்க்கையோடு இயந்து வருகிற நாம் கடந்து வருகிற கதாபாத்திரங்களாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது அந்த படைப்புடைய வெற்றியாக சொல்ல நேரிடுகிறது எனவே புதிய படைப்பாளர்கள் ஆர் கே நாராயண் உடவர்களுடைய படைப்புகளை அவசியம் படிக்க வேண்டும் பெரும்பாலும் நான் நினைக்கிறேன் அது தமிழிலே அதிகமாக வெளிவரவில்லை என்று அது ஆங்கிலத்திலே தான் இன்னும் காண கிடைக்கிறது அந்த ஆங்கிலத்தை எடுத்து படித்தால் ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் எப்படி வாசகருடைய உள்ளங்களிலே ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முடியும் எப்படி கொள்ளை கொள்ள முடியும் என்பதையெல்லாம் ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் படைப்பாளிகள் எல்லாம் ஏன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற படைப்பாளிகளோ முதிர்நிலை படைப்பாளிகளோ அனுபவ படைப்பாளிகளோ கூட ஆர் கே நாராயண் அவர்களுடைய படைப்புகளை வாங்கி படித்தால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே எழுத்துலக வாழ்க்கையிலே நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுமோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எனவோ ராசிபுரத்திலே பிறந்து சென்னையிலே வளர்ந்து அதன் பிறகு பெங்களூரையும் கர்நாடகத்தையும் வாழ்விடமாக கொண்டு அகில இந்திய அளவிலே பெரிய புகழ்பிற்க ஒரு ஒரு படைப்பாளராக உருவாகி ஆர் கே நாராயணன் நாம் அண்ணாந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு நல்ல படைப்பாளராக நல்ல படைப்பாளியாக உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அவருடைய படைப்புகளை படைக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் 
வெறும் படைக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லாதவர்கள் கூட அவருடைய நாவலை எடுத்து படித்து பார்க்கலாம் ஒரு தலைமுறைக்கு அப்பால் அவரை நான் சிவால் செய்கிற அளவிற்கு இன்னும் உயிரோடு வாழ்கிற இலக்கியங்களாக அவருடைய படைப்புகள் இன்னும் வலம் வந்தபடி இருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை மீண்டும் சந்திப்போம் அவர்களே வணக்கம்